हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूँ हेमंत और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पादप रोग ये ये टॉपिक दोस्तों ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए पहले देखते हैं इसकी थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साइंस और मैथ्स के पूरे चैप्टर कंप्लीट थ्योरी के साथ और पूरे क्वेश्चंस के साथ पूरा करें रोजाना दो, दोस्तों रोजाना दोपहर बारह बजे आपको मैथ्स की वीडियो मिलेगी और शाम छः बजे साइंस की वीडियो अपलोड होगी ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी थ्योरी ठीक है अब दोस्तों सबसे पहले कि पादप रोग होता क्या है दोस्तों ना ठीक है दोस्तों तो पादप रोग पादप रोग के बारे में तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों तो फिर उसके बाद में हम इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों है ना तो दोस्तों पादप रोग क्या होता है क्या है पौधों में किसी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों पादप रोग है ना ठीक है और दोस्तों पादप रोग कितने प्रकार के होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से एक तो विषाणुजनित रोग होता है दोस्तों है ना एक होता है जीवाणुजनित रोग एक होता है कवक जनित रोग और एक होता है अजैविक रोग ठीक है दोस्तों अब विषाणु जनित रोग में क्या होता है दोस्तों विषाणु मतलब वायरल डिजीज है ना उसमें कौन कौन से रोग होते हैं उसमें होता है तंबाकू का मोजेक रोग जो जिसमें क्या होता है दोस्तों पत्तियाँ सिकुड़ जाती है ना ठीक है आलू का मोजेक रोग जिसमें क्या होता है दोस्तों पत्तियाँ चितकबरी हो जाती है और एक होता है बंकी टॉप ऑफ बनाना मतलब कि केले में बंकी टॉप रोग है ना उसमें क्या होता है दोस्तों केले के पौधे बोने रह जाते हैं ठीक है और फिर दोस्तों दूसरा आता है क्या जीवाणु जनित रोग जीवाणु जनित रोग क्या होता है दोस्तों जीवाणु जनित रोग क्या होता है दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज़ है ना ठीक है जीवाणु जनित रोग क्या होता है बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल है ना ठीक है दोस्तों अब बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या होता है दोस्तों उसमें क्या होता है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं एक तो आलू का शैथिल रोग है ना जिसमें क्या होता है दोस्तों उसको आलू का शैथिल रोग को एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं रिंग रोग है ना जिसमें क्या होता है पत्तियाँ पीली हो जाती है दूसरा रोग होता है ब्लैक आर्म है ना उसके अंदर क्या होता है दोस्तों उसके अंदर होता है पत्तियाँ छोटी और बुरी हो जाती है ठीक है ब्लैक आर्म में ना और एक रोग होता है दोस्तों साइट्रस कै कैंकर रोग है ना ये कौन सा किस में होता है दोस्तों ये नींबू में होता है और इसमें क्या होता है इसमें पत्तियाँ शाखाएँ फल सभी पर छोटे छोटे गोल जलाद चिन्ह बन जाते हैं ठीक है दोस्तों और ये ये रंग किसके रंग के होते हैं ये जलाद चिन्ह ये होते हैं बुरे रंग के ठीक है और एक रोग रोग होता है जीवाणु जनित इसमें होता है गेहूँ का टुंडू रोग ठीक है दोस्तों अब इसमें क्या होता है गेहूँ के टुंडू रोग में टुंडू रोग में दोस्तों टुंडू रोग में क्या होता है टुंडू रोग में इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर पत्तियाँ मुरझा कर मुर जाती है ना ठीक है थोड़ी पत्तियाँ मुरझा जाती है फिर उसके बाद में घूम जाती है मतलब कि मुड़ जाती है पीछे की तरफ है ना तो ये होता है दोस्तों और अब दोस्तों एक चीज़ होती है मतलब ती, तीसरे नंबर का रोग होता है किससे कवक जनित मतलब कि उसको बोलते हैं फंगल फंगल डिजीज़ है ना तो फंगल डिजीज़ में क्या होता है दोस्तों उसके अंदर भी बहुत सारे रोग होते हैं ना उसमें आप, आपको मैं इंपॉर्टेंट रोग बता देता हूँ जैसे आलू का वोट रोग या फिर आलू का अंगमारी रोग बाजरे का ग्रीनियर रोग गन्ने का लाल सड़न रोग मूंगफली का टिक्का रोग गेहूं का किट्टू रोग गेहूं का ढीला कंड रोग या फिर डैम्पिंग ऑफ डैम्पिंग ऑफ जलाद मतलब कि इसको क्या बोलते हैं जैसे आध गलन बोलते हैं दोस्तों ना इसको आध गलन भी बोलते हैं ना तो इसमें क्या होता है दोस्तों बीज उगने में असमर्थ हो जाते हैं ठीक है डैम्पिंग ऑफ ऑफ रोग बोलते हैं इसको ना और जैसे चावल का ब्राउन लीफ रोग भी होता है इसमें बाजरे का इरगोट और बाजरे का स्मट रोग और और अरहर का झुलसा रोग गेहूं का पाउडरी मिल्डी रोग ठीक है दोस्तों अब जैसे गेहूं का पाउडरी मिल्डी रोग है ना दो, दोस्तों देखिए ये रहा ये वाला जो अपना ये डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है ये गेहूं का पाउडरी मिल्डी रोग है ना इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर इसके अंदर है ना दोस्तों जो सफ़ेद पाउडर जैसी फफूंदी आ जाती है मतलब पेड़ पौधों पर पे। है ना तो ये देखो ऐसी ऐसी वाली ये फफूंदी आ जाती है दोस्तों है ना पत्तियों पर ठीक है ये पाउडर जैसी है ना तो ये आपने कभी बहुत सारी बार देखा होगा दोस्तों पेड़ों पर ये पत्तियाँ मतलब कि सफ़ेद पाउडर की तरह दिखती है ना तो ये ऐसे वाले रोग थे ठीक है और एक चौथा रोग होता है दो, दोस्तों एजैविक रोग होता है ना ठीक है वो एजैविक रोग में क्या होता है दोस्तों एजैविक रोग को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं एबायोटिक रोग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला रोग है ना एबायोटिक रोग है ना एबायोटिक रोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एबायोटिक रोग है ठीक है ठीक है दोस्तों अब इसमें कौन कौन से रोग होते हैं इसमें चार टाइप के रोग होते हैं एक तो धान का खैरा रोग मटर का मार्स रोग नींबू का डाइक बैक रोग और आम का लिटिल रोग लिटिल लीफ रोग ठीक है अभी दोस्तों इस ये ये एबायोटिक
ठीक है दोस्तों पौधों में पोषक तत्वों की वजह पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये रोग होता है और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं धान का खैरा रोग ये किसकी कमी किसे होता है जिंक की कमी से ना धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है जिंक का ना और मटर का मार्स रोग किसकी वजह से होता है मैगनीज ठीक है दोस्तों मैगनीज की कमी की वजह से ना मैगनीज की कमी की वजह से और नींबू का डायबैक रोग किसकी वजह से होता है कॉपर की कमी की वजह से ठीक है दोस्तों कॉपर की कमी की वजह से नींबू का डायबैक रोग है ना कॉपर की कमी की वजह से और आम का लिटिल लीफ रोग किसकी वजह से होता है ये भी जिंक की जिंक मतलब कि जस्ता ना उसको हिंदी में बोलते हैं जंक दस्ता इसकी कमी की वजह से आम का लिटिल लीफ लीफ मतलब कि छोटी पत्तियाँ हो जाती है दोस्तों ना तो वो लिटिल लीफ रोग हो जाता है ठीक है चलिए दोस्तों ये पूरी कंप्लीट इसकी थ्योरी थी है ना और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना हो और हाँ दोस्तों पादप रोग विज्ञान को क्या बोलते हैं इसको फाइटो पैथोलॉजी है ना ये आप ये याद रख लेना जिसमें जिसमें क्या करते हैं पादप रोगों का अध्ययन करते हैं ठीक है और ठीक है और इन इसके अंदर रोग चक्रों रोग रोगों से हानियाँ उनके नियंत्रण इनका भी अध्ययन किया जाता है ठीक है दोस्तों ये पूरी अब थ्योरी है आप इसको स्क्रीन लीजिए कुछ भी करिए आप इसको याद कर लेना एक बार देख भी लेना इसको मैंने आपको थ्योरी बताई दी है वैसे तो वो काफ़ी नहीं है इतनी तो इस, इसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ से जो ये मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी थ्योरी के लिए तो ओन लेना और फिर आप अभी आपको मैं बताता हूँ जो देखो दोस्तों ये रोग होते हैं ना ना इसके अंदर गेहूँ की किट रोग अरहर या चने का उगटा रोग नेमेटोड से उत्पन्न गेहूँ का ये गेगला रोग ऐसे है ना दोस्तों ये वाले रोग होते हैं ना तो इनको आप पढ़ लेना अब इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो अभी आपको मैं बताऊँगा ठीक है दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अभी अपन करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है ये पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है अब दोस्तों पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन कौन है वैसे तो जीवाणु जनित भी है विषाणु जनित भी है ठीक है तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक कौन है फपूंदी ठीक है क्यों क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से सबसे ज़्यादा रोग होते हैं इसके जब वजह से ना जितने भी ज़्यादा रोग होते हैं ना सबसे ज़्यादा रोग होते हैं वो फपूंदी की वजह से होते हैं उसको क्या बोलते हैं वो फंगल है ना ये फंगल डिजीज़ है ना ये सबसे ज़्यादा पादपों में होती है ना ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका आंसर हो गया फपुंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है दोस्तों जंगली किस्म से प्रजनन करा के तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है यह बाजरा से ना बाजरा में होता है हरित वाली रोग ठीक है आप अगर वो थ्योरी देखेंगे ना दोस्तों उसके अंदर भी ये इसका आंसर लिखा हुआ लिखा हुआ है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है वो है मूंगफली से दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन है ना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आप एक बार बस इसको देख लो ना अच्छे से इसको एक दो बार देख लो बस दोस्तों पूरे वीडियो को उसके बाद में आप जिंदगी भर है ना इस पूरे पूरे जितने भी रोग है पादपों में उनको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये है धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग किसके कारण होता है दोस्तों किसके कारण होता है दोस्तों ये होता है यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे जस्ता की कमी के कारण ठीक है दोस्तों तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा डी ऑप्शन जस्ता की कमी के कारण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त दोस्तों ये है चाय में लाल रष्ट रोग किसके कारण होता है चाय में लाल रष्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों ये होता है हरे सहवाल के कारण है ना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग कैंकर रोग है ना दोस्तों नींबू का कैंकर रोग किसकी वजह किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों या फिर किसकी वजह से होता है दोस्तों ये होता है जीवाणु की वजह से है ना तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ठीक है दोस्तों नींबू का कैंकर रोग है ना ठीक है जीवाणु की कमी की मतलब जीवाणु की वजह से अब दोस्तों ये नींबू का कैंकर रोग है ना इसमें क्या होता है दोस्तों पत्तियाँ पत्तियाँ शाखाएँ फल सभी पर छोटे छोटे गोल गोल ऐसे धब्बे से बन जाते हैं ठीक है ठीक है मतलब गोल जला जैसे है ना मतलब जले हुए जैसे है ना ठीक है दोस्तों जले हुए जैसे ऐसे धब्बे बन जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है जैसे भूरे रंग के और ये ये इनका रंग कैसा होता है इनका भूरे रंग भूरा रंग हो जाता है ना भूरा रंग ठीक है ये है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये फलों पर आक्रमण करने की किट की पढ़ाई कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुँचाती है कीट की ना कौन सी अवस्था पहुँचाई जा ज़्यादा हानि पहुँचाती है दोस्तों उसके अंदर आंसर आएगा कौन सा केटर पिलर अवस्था ना इसकी केटर पिलर अवस्था है ना वो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिली बग मिली बग किस फसल से संबंधित है अब मिली बग किस फसल से संबंधित है वो है सरसों से दोस्तों आपने देखा होगा कि सरसों के पेड़ों पे ऐसे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे क्या बन जाते हैं वो ऐसे मक्खियाँ सी आ
तो वो सरसों के पेड़ के ऊपर आती है तो इस कौन से आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का आर्द पतन रोग किसके कारण होता है दोस्तों आर्द पतन रोग किसके कारण होता है दोस्तों इसके अंदर आंसर आएगा कौन सा पिथियम डिबेरी एनम है ना पिथियम डिबेरी एनम या ए आंसर इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निरजा रोग किससे संबंधित है दोस्तों अग्निरजा रोग किससे संबंधित है दोस्तों ये है सेब से है ना सेब में होता है ठीक है इसका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे सेब में है ना ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का लाल सड़न किसके कारण बनती है किसके कारण बनती है दोस्तों गन्ने का लाल सड़न कोलेटो ट्राइकम फैल केटम कोलेटो ट्राइकम फैल केटम तो ये आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन है ना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए के लिए उत्तरदायी कवक है टिक्का रोग के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है वो है सरकोस पोरा परसो नीटा तो आंसर हो जाएगा अपना ए सरकोस पोरा परसो नीटा ना ठीक है दोस्तों या ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसको अच्छे से देखना दोस्तों ना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे की ग्रीन ईयर रोग हो जाता है किस कवक के कारण होता है दोस्तों इसके अंदर आएगा स्केलेरो स्पोरा ग्रेमी कोला स्केलेरो स्पोरा ग्रेमी कोला ए ऑप्शन आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है स्केलेरो स्पोरा ग्रेमी कोला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कारक कवक है कौन सा कवक है दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा फाइटो इन्फे इन्फेस टेंस है ना फाइटो इन्फेस टेंस है ना तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका गेरा सोलह क्वेश्चन सिट्रस कैंकर है किसका रोग है अभी देखा था अपन दोस्तों यह है एक नींबू का रोग है ठीक है सी आंसर है इसका, इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा तंबाकू का मोजेक रोग है ना ठीक है कवक जनित नहीं है तंबाकू का मोजेक रोग ठीक है दोस्तों अभी तंबाकू का मोजेक रोग के, के किससे संबंधित है दोस्तों ये है वायरल डिजीज है ना क्या है ये वायरल डिजीज है ना तो ये इसको आप याद रखना वायरल डिजीज है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है रिंग रोग के नाम से जाना जाता है कौन सा शैथिल रोग ठीक है दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन है ना शैथिल रोग रिंग रोग से के नाम से जाना जाता है अभी शैथिल रोग ये किस में होता है आलू के अंदर है ना किसके अंदर होता है आलू के अंदर होता है ठीक है और इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों पत्तियाँ पीली पड़ जाती है पत्तियाँ क्या हो जाती है दोस्तों पीली पड़ जाती है ना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है दोस्तों आलू में ब्लैक हार्ट किसकी वजह से होता है किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण है ना तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन है ना आलू में ब्लैक आर्ट का कारक कौन है ऑक्सीजन की कमी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अब सही सुमेलित कौ, कौन सा नहीं है इसमें दोस्तों इसमें है जो धान में ये हरित बालित कर रखा है ना ये सही सुमेलित नहीं है क्यों 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 दोस्तों क्योंकि हरित बाली रोग किस में होता है बाजरे में अभी आपने देखा था ना हरित बाली रोग किस में होता है बाजरे में ना बाजरे में बाजरा होता है ना दोस्तों उसके अंदर होता है हरी पाली रोग है ना तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा नहीं तो तो बाजरा का रगट रोग सही है मटर का पाउडर ये मिल्ट्री रोग सही है और चने का उगटा रोग भी सही है वेल्ट रोग भी बोलते हैं इसको ना ठीक है दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है करनाल बंट एक किसकी बीमारी है दोस्तों ये होता है किस में गेहूँ में ठीक है दोस्तों करनाल बंट किस में होता है दोस्तों गेहूँ में है ना चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको साइंस और मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर की वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे साइंस में दोस्तों मैथ्स के मैथ्स के मैथ्स का वीडियो मिलता है दोस्तों बारह बजे दिन में और साइंस का वीडियो मिलता है शाम को छः बजे ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बाय